Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minutos, o um podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o Vitalik Buterin, que para quem não sabe, é o criador do Ethereum, o segundo maior criptoativo do mercado. E o Vitalik vendeu todos os seus tokens MKR da MakerDAO por aproximadamente 580 mil dólares em ETH. A venda ocorreu logo após o Ronnie Christensen, que é o cofundador da Maker, sugerir o uso do código-fonte da Solana para criar uma futura rede autônoma da Maker, que ganhou um nome provisório de New Chain. Segundo Christensen, o projeto proposto da New Chain seria capaz de lidar com um volume muito maior de transações do que o sistema atual da Maker. Essa nova blockchain permitiria a MakerDAO expandir suas ofertas além de sua stablecoin atual, a DAI. Após o anúncio, Buttering mostrou indignação com a proposta e resolveu vender todos os seus tokens após manter seus tokens MKR por dois anos. Abre aspas, a MakerDAO está se autodestruindo em direções estranhas. Fecha aspas. Christensen explicou suas razões para considerar alternativas ao Ethereum Virtual Machine, que é o EVM. Abre aspas, a EVM ainda é a mais importante quando se trata de construir coisas para os usuários, já que é onde os usuários estão. Mas para um back-end especializado nas necessidades específicas da Maker não é o ideal, e soluções como Solana ou algo como a SEI são muito mais adequadas. Fecha aspas. Além disso, Christian disse que a Solana ou SEI são mais adequadas porque são muito mais eficientes, o que significa que você pode obter transações mais baratas com o mesmo hardware. Pois bem, essas declarações e só essa linha de pensamento já fez com que o Vitalik vendesse os seus tokens e demonstrasse uh, a retirada do seu apoio ao protocolo. Agora a gente vai acompanhar para saber o que vai acontecer, tanto com o protocolo, se eles de fato vão seguir essa linha, quanto com o futuro das EVMs de uma forma geral. E dando continuidade ao episódio de hoje, o ex-presidente da SEC americana, né, da Comissão de Valores Mobiliários, da SEC, que é a CVM americana, desculpa, o ex-presidente Jay Clayton expressou sua convicção de que a aprovação de um ETF de Bitcoin à vista, que é o que a gente chama de Bitcoin Spot, pelo regulador é inevitável. Ele crê nisso, apesar do regulador ter atrasado sete pedidos do produto na semana passada. Em uma entrevista recente à CNBC, Clayton destacou que as principais instituições financeiras que apoiam veículos de investimento em Bitcoin Spot representam uma mudança no mercado. Nesse sentido, ele declarou que a SEC vai acabar aprovando um produto desse uma hora ou outra. Um ETF de Bitcoin Spot é um fundo negociado em bolsa que investe diretamente no Bitcoin. Na prática, isso permite que os investidores negociem cotas do fundo na Bolsa de Valores, facilitando o investimento em Bitcoin. Vale ressaltar que realmente, nessa última leva de pedidos de Bitcoin Spot, a gente teve, inclusive em junho desse ano, o pedido da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo. Falando em gestora de ativos, o grupo da Bolsa de Valores de Londres, a London Stock Exchange, ou LSE, uma das bolsas de valores mais antigas do mundo, planeja criar uma plataforma blockchain para negociações de ativos financeiros tradicionais. De acordo com uma reportagem publicada pelo Financial Times no dia de ontem, a empresa já estuda essa possibilidade há um ano. Murray Ross, que é o chefe de mercado de capitais do grupo LSE, anunciou que a empresa vai sim avançar com seus planos de implementar a solução blockchain. Conforme esclareceu o executivo, a LSE não se envolverá com criptomoedas. Ao invés disso, utilizará a tecnologia blockchain para melhorar a eficiência na detenção e negociação de ativos tradicionais. Uh, inclusive, a gestora, a líder do projeto já foi anunciada e vai ser a Julia Hoggett. Então... É interessante, apesar dessa declaração de que eles não vão se envolver com criptomoedas, não deixa de ser interessante porque é mais uma grande bolsa de valores do mundo utilizando o serviço da blockchain, a tecnologia blockchain, que a gente sabe que de uma forma ou de outra é intrínseco à criptomoeda. Vai funcionar muito bem como um cavalo de Troia para as pessoas estudarem mais sobre a origem disso tudo. E para fechar o Cripto um Minuto de hoje... O chefe global de produto da Binance renunciou. A Binance informou ontem, segunda-feira, dia 4, que seu chefe global de produto, o Mayur Kamet, renunciou. O pedido de demissão ocorreu em meio a uma série de saídas de executivos e cortes de empregos na exchange de criptomoedas. Kamet ingressou na Binance em abril de 2022, ou seja, ele ficou em seu cargo por menos de um ano e meio. 
Abre aspas. Nós podemos confirmar que Maior deixou seu cargo de líder de produto. Somos gratos a ele por ajudar a guiar a Binance em algum dos nossos crescimentos mais explosivos e desejamos a ele o melhor. Fecha aspas. Ele também, ele, ele também anunciou, ele também confirmou a sua saída da Binance e disse que a saída é por motivos pessoais. Em uma entrevista ao The Block, ele falou o seguinte, é hora de renunciar e fazer a transição da liderança do produto para os líderes da próxima geração da Binance. Trabalhei em estreita colaboração com líderes de produtos para garantir uma transição perfeita. Também é um bom momento para mim, pessoalmente, tirar uma folga após 20 anos de trabalho ininterrupto com produtos. Fecha aspas. De qualquer forma, apesar dessa declaração de que é por motivos pessoais, muitos especulam que tem algum tipo de relação com todos os processos, com todas as, abre aspas, perseguições que a Binance está sofrendo, as pressões regulatórias que a Binance está sofrendo ao redor do mundo. Naturalmente, a gente vai seguir é, os próximos desenrolares, os próximos acontecimentos da Binance e a gente vai trazer aqui no Cripto um Minuto para você. E falando em próximo Cripto Minuto, já temos um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Muito obrigado pela sua companhia e até lá.